ஹாய் வணக்கம் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கடந்த இருபத்தி நாலாம் தேதி இளந்தாய் ஒருவர் வந்து மோசமான முறையில் வந்து படுகொலை செய்யப்பட்டுகிறார் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் யார் கொலை செய்யப்பட்டுன்னு சொன்னால் இருபத்தி மூன்று வயதான ஒரு இளந்தாய் ஒருவர் தான் வந்து கொலை செய்யப்பட்டுகிறார் இவருக்கு இவருக்கு கணவன் இருக்கிறார் கணவனுக்கு கணவனுடைய வயது வந்து இருபத்தி ஐந்து வயது இவர்கள் இருவருக்குமே வந்து நான்கு வயதிலே வந்து ஒரு ஆண் குழந்தை இருப்பதாகவும் வந்து போலீஸ் விசாரணையில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பிரியதரிசினி கணவர் வந்து சாதாரண ஒரு கூலி தொழில் செய்வார் அதாவது நாள் கூலிக்கு மேசன் வேலை செய்கின்ற ஒரு நபராக வந்து இருக்கின்றார் இந்த பிரியதரிசின் கணவனான இருபத்தி ஐந்து வயதான நபரா நபர் தான் வந்து இந்த குடும்பத்தை வந்து முற்று முழுதாக வந்து பார்த்து வருகின்றார் இந்த பிரியதரிசினி மட்டும் இவரது கணவர் இருவருமே சேர்ந்து கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் வந்து பன்னிப்பட்டிய பிரதேசத்தில் வந்து ஒரு வாடகை குடியிருப்பிலே வந்து அறை ஒன்றை வந்து தங்களுக்காக வாடகை வாடகைக்கு எடுத்து இவர்கள் இருவருமே வந்து இரண்டு மாதங்களாக வந்து அந்த வாடகை குடியிருப்பிலே தான் வந்து வசித்து வந்தார்கள் இந்த நான்கு வயது ம மகனுடன் வந்து சேர்ந்து குடும்பமாக வந்து வசித்து வந்தார்கள் இவர் இந்த பிரியதரிசனின் கணவரானவர் என்ன கூலி தொழிலாளி அவருக்கு வந்து மேசன் வேலை காரணமாக வந்து பன்னிப்பிடிய பிரதேசத்துக்கு வந்து வேலைக்காக வந்து சென்றிருக்கிறார் இந்த பிரியதரிசியினுடைய கணவர் அந்த வேளையில் தான் இந்த கொலை வந்து நடந்திருக்கிறதாக வந்து தற்பொழுது வந்து விசாரணைகளின் மூலம் வந்து உறுதிப்பட உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த யார் இந்த கொலையை செய்தார்னு பார்த்திங்களா அந்த குடியிருப்பிலே தங்கியிருந்த வேறொரு ஆண் ஒருவர் ஒருவர் தான் வந்து இந்த பெரிய தரிசினியை வந்து கொலை செய்திருப்பதாக வந்து தற்பொழுது வந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இப்படி இந்த கொலை நிகழ்ந்தது என்று சொன்னால் இந்த பிரியதரிசியின் கணவர் கணவர் வந்து மேசன் வேலைக்காக வந்து வெளியூருக்கு செல்கின்றார் அந்த நேரம் பார்த்து இந்த அந்த அந்த குடியிருப்பிலே பிரியதரசினி தங்கியிருந்த குடியிருப்பில் இருந்த வேறொரு ஆணவர் வந்து இந்த இரண்டு மாதங்களாக வந்து இந்த பிரியதரிசினியை வந்து ஒன் சைடாக வந்து விரும்பியிருக்கிறார் அதனை வந்து பிரியதரிசினி முற்று முழுதாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதனாலே தான் வந்து இவர் பிரியதரிசின் மண்ட அமோக கொண்ட ஈர்ப்பு நாள் வந்து என்ன செய்திருக்கிறார்னு சொன்னால் இந்த பிரியதரிசினுடைய கணவன் வந்து வேலைக்கு சென்ற பொழுது இவர் அதிகாலை வேளையிலே வந்து பிரியதரிசினுடைய வீட்டுக்கு வந்து பின்பக்கமாக வந்து சென்றிருக்கிறார் அப்பொழுது பிரியதரிசினி வந்து அப்பொழுது என்ன செய்திருக்கிறார் பிரியதரிசினி பிரியதரிசினி அப்போ இவர் சென்று இவர் செல்வதற்கு முன் தான் வந்து பிரியதரிசினி தன்னுடைய கழிவறைக்கு சென்று திரும்பும் பொழுது தான் இவர் வந்து இந்த பிரியதரிசினியை வந்து பிரியதரிசினி வீட்டில் வைத்து காணுகிறார் அப்பொழுது வந்து என்ன செய்திருக்கிறான்னு சொன்னால் இந்த பிரியதரிசினியை வந்து தவறாக நடக்க வந்து முற்படுகின்றார் அதாவது தவ தகாத முறையிலே வந்து நடக்க முற்பட்ட பொழுது அதனை வந்து பிரியதரிசினி முற்று முழுதாக இடம் கொடுக்கவில்லை என்ன செய்கிறான்ற பிரியதரிசினி அதன் அந்த நபரை வந்து கீழே தள்ளி விடுகின்றார் பிறகு மீண்டும் வந்து இந்த ந இந்த கொலை செய்த நபர் வந்து பிரியதரிசினி த தவறாக முற்பட்ட பொழுது பிரியதரிசினி வந்து தடக்கப்பட்டு கீழே விழுகின்றார் கீழே விழுந்து தனக்கு ஆபத்து நிகழ்ந்து நிகழ்ந்து விட்டது தன்னை காப்பாற்றுமாறு கத்தியிருக்கிறாள் அந்த கத்தின சத்தம் வந்து வெளியில் கேட்டுவிடக்கூடாது என்ற காரணத்துக்காகத்தான் வந்து இந்த சந்தேக நபர் அருகில் உள்ள கட்டையால் எடுத்து பிரியதரிசினியின் தலையில் அடித்திருப்பதாகவும் வந்து இந்த விசாரணையிலே வந்து உறுதிப்படுத்தி இருக்கின்றார் பிறகு என்ன செய்திருக்காங்க சொன்னால் பிரியதரிசினியை வந்து இவர் வந்து கட்டையால் அடித்து விட்டார் பிரியதரிசினி வந்து முற்று முழுதாக மயக்க நிலைக்கு சென்று விட்டார் உடனே இந்த சந்தேக இந்த கொலை செய்த நபர் என்ன செய்திருக்கிறாங்க பிரியதரிசினியை வந்து தூக்கி கொண்டு பிரியதரிசினி ஆரம்பத்தில் கிடந்த அறையிலே வந்து வளமையான நித்திரை கொள்வது ஒன்று வந்து அந்த பிரியதரிசினியை படுத்தி விட்டு இந்த சந்தேக இந்த கொலை செய்த நபரும் வந்து தன்னுடைய வீட்டுக்கு சென்று வளமை போன்று வந்து தன்னுடைய அன்றாட வேலைகளை வந்து பார்க்க அதாவது அதிக அதிகாலை வேலையில் நித்திரை கொன்று அதன் பிறகு வந்து தன்னுடைய வேலைகளை வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் இதன் பிறகு என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இந்த பிரியதரிசினியின் தங்கியிருந்த வீட்டிலே வந்து வீட்டு கருகாமையிலே வந்து அதிகாலை வேலையிலே வந்து ஒரு மானை வந்து படிப்பதற்காக வந்து தினமும் அதிகாலை வேலையை வந்து எழுந்திருந்து தன்னுடைய பாடங்களை வந்து படுத்தி கொண்டிருக்கின்றவர் அப்பொழுது தான் இந்த குழந்தை அந்த பிரியதரிசினியுடைய நான்கு மாத நான்கு வயது குழந்தை வந்து தொடர்ச்சியாக அழுகின்ற சத்தம் வந்து இந்த படிக்கின்ற மாணவிக்கு வந்து கேட்டது உடனே அந்த மாணவி என்ன செய்திருக்கான்னு சொன்னால் ஒரு நாளும் இப்படி அதிகாலை வேலையில் இந்த குழந்தை அழுகு அழுவதில்லை இதை என்ன திடீரென இன்றைக்கு மட்டும் தொடர்ச்சியாக அழுது கொண்டிருக்கின்ற எண்ணி உடனே அதனை சந்தேகப்பட்டு தன்னுடைய பெற்றோரிடம் வந்து இந்த மாணவி வந்து சொல்கிறாங்க 
இப்போ இப்படி பக்கத்தில் உள்ள குழந்தை வந்து தொடர்ச்சியாக அழுது கொண்டது நீங்கள் ஒரு க என்னென்ன பார்க்க சொல்லி அந்த பிள்ளை மானையை வந்து சொல்லுது உடனேயும் பெற்றோர்கள் சந்தேகப்பட்டு உடனே என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் பிரியதரசினை வந்து அந்த அறையில் இருந்து கூப்பிடுகின்றார் அப்பொழுதும் கூட பிரியதரசினை வந் பிரியதரசினுடைய குரல் வந்து கேட்கவில்லை இந்த அழுது கொண்டிருக்கின்ற குழந்தையின் குரல் தான் வந்து கேட்டது உடனே என்ன செய்திருக்கான்னு சொன்னால் அந்த பெற்றோர் என்ன செய்யணும் சந்தேகப்பட்டு ஒரு வழியின்றி அந்த பிரியதரசினியின் அறையை ஒரு வழியாக உட்சென்று பார்க்கின்றார்கள் குழ குழந்தை மட்டும் அழுது கொண்டிருக்கின்றது பிரியதரசினி மயங்கி கிடக்கிறதை வந்து இந்த பெற்றோர்கள் வந்து காணுகின்றார்கள் உடனே அந்த பெற்றோர்கள் என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் உடனடியாக அருகில் உள்ள கழுகோ கழுகோவில வைத்தியசாலைக்கு வந்து கொண்டு செல்கின்றார்கள் உடனே அங்கேயும் அந்த பிரியதர்சினிக்கு வந்து சிகிச்சை அளிக்கப்படவில்லை பிறகு கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலைக்கு வந்து இந்த பிரியதரசினியை வந்து கொண்டு செல்கின்றார்கள் அப்பொழுதுதான் அங்கே தான் உறுதிப்ப மருத்துவமனையிலே வந்து உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது இந்த பிரியதரசினி வந்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறான்னு வந்து உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது இதன் பிறகு போலீஸார் வந்து அந்த வாடகை குடியிருப்பில் உள்ள அனைவரிடம் வந்து விசாரணைகளை மேற்கொண்டு பல்வேறு விதமான விசாரணைகளை மேற்கொண்டு ஒரு வழியாக வந்து இறுதியாக வந்து ஒரு ஆண் நபர் தான் என வந்து போலீஸார் சந்தேகமடைந்து அந்த ஆண் நபரை வந்து கைது செய்கிறான் கைது செய்து போலீஸ் நிலையத்திலே வந்து விசாரித்த பொழுது தான் தான் இந்த கொலையை செய்தார் என வந்து உறுதிப்படுத்துகின்றார் அப்பொழுது போலீஸார் எதற்காக நீ இந்த கொலை செய்த எனக்கு உனக்கும் அந்த குடும்பத்தாருக்கும் ஏதாவது முன் பகை இருக்குதா என்று கேட்ட பொழுது எனக்கும் அந்த குடும்பத்தாருக்குமே வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கும் பிரியதரசனுக்கும் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் என் பிரியதரசனுடைய கணவருக்கும் எனக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் நான் பிரியதரசனை மீது கொண்ட மோகத்தினால் தான் இந்த இந்த கொலையை வந்து செய்ததாக வந்து சொல்லியிருக்கின்றார் அப்பொழுது அந்த நபர் வந்து தொடர்ந்தும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கின்றால் நான் அதனால் தான் நான் இந்த பிரியதரசனின் கணவர் இல்லாத நேரம் பார்த்து பிரிய பிரியதரசினுடைய வீட்டுக்கு சென்றேன் அப்பொழுது தான் வந்து நான் பிரியதரசினிடம் வந்து தவறாக நடக்க முற்பட்டேன் ஆனால் அதற்கு வந்து பிரியதரசினி வந்து இடம் கொடுக்கவில்லை என்னை வந்து த இடம் கொடுக்காத காரணத்தில் நான் மறுபடியும் நான் தவறாக நடக்க முற்படும் பொழுது பிரியதரசினி வந்து கீழே விழுந்து சத்தமிட்டால் அந்த சத்தம் வந்து வேறு யாருக்குமே கேட்கக்கூடாது என்ற காரணத்தினால் தான் வந்து நான் அருகில் உள்ள கட்டையாலையை வந்து அடித்தேன் ஆனால் நான் கொலை செய்ய வேணும் அளவுக்கு என்ற அளவுக்கு வந்து அடிக்கவில்லை ஆனால் பிரியதரசன் இறந்து விட்டார் என வந்து இந்த சந்தேக நபர் வந்து சொல்லியிருக்கின்றார் அநேகமாக நாட்டிலே வந்து பலவருவட்ட கொலைகள் வந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒன்று பணத்துக்காக நடக்கின்றது பொருளுக்காக நடக்கின்றது மற்ற சொத்துக்களுக்காக வந்து கொலைகள் வந்து இலங்கையில் நடக்கின்றது உலக நாடுகளிலேயுமே வந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் ஒரு பெண்ணினுடைய அனுமதி இன்றி அந்த பெண்ணை வந்து தொட முற்பட்டதனால் தான் வந்து இந்த அந்த கொலை வந்து நிகழ்ந்திருக்கின்றது ஏன்னு சொன்னால் அவருக்கு அந்த பிரியதரசினிக்கும் ஏற்கனவே வந்து திருமணமாகிவிட்டது ஆனால் இந்த கொலையை செய்த நவ நபருக்குமே வந்து திருமணமாகிவிட்டது ஆனால் மற்றும் பொழுதான பிழை வந்து இந்த இந்த கொலை செய்த நபரிலே தான் இருக்கின்றது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு பெண்ணினுடைய விருப்பமின்றி இன்னொருவர் வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து நெருங்கும் பொழுது அது வந்து விபரீதமான முடிவுகளைத்தான் வந்து கொண்டு வரும் அதனாலே தான் வந்து எந்த ஒரு ஆண் ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவனுடைய விருப்பமின்றி ஒருவருடைய சுய விருப்பமின்றி நாங்கள் அந்த பெண்ணையோ அல்லது ஆணையோ வந்து நெருங்கும் பொழுது இதை மாதிரியான தாக்குதல்கள் ஏற்பட்டு இறுதியில் கூட மரணம் கூட சம்பவித்து கொண்டிருக்கின்றது எங்களோட நாட்டிலையும் இல்லை உலக நாட்டிலையும் கூட இப்படியான பிரச்சனைகள் வந்து இடம்பெற்று கொண்டிருக்கு அதனாலே வந்து விருப்பமின்றி ஒரு ஆணையோ இல்லது ஒரு பெண்ணையோ வந்து தொடுவதை வந்து முற்றும் முழுதாக தவிர்த்தீங்கள்னு சொன்னால் ஓரளவுக்கு ஏனும் இந்த பிரச்சனைகளை வந்து முற்றும் முழுதாக வந்து குறைத்து கொள்ளலாம் இந்த பீதரசினி மாதிரி எத்தனையோ கொலைகள் வந்து நடந்துகொண்டு கொண்டிருக்கின்றன அல்லது பிரியதரசினி மாதிரி எத்தனையோ வெளியில் சொல்லப்படாத விஷயங்கள் தற்பொழுதும் அவர்கள் வந்து வேறு விதமாக வந்து துன்புறுத்தப்பட்டும் தற்பொழுதும் கூட அதையெல்லாம் சகித்து கொண்டு வாழ்கின்றவர்கள் வந்து இந்த சமூகத்திலே வந்து இருக்கத்தான் செய்கின்றார்கள் ஆனால் ஒரு கட்டத்திலே வந்து எல்லை மீறி போகும் பொழுது வந்து அது அதனை செய்ய முற்பட்டவருக்கும் அல்லாது அதற்கு இடம் கொடுத்தவருக்கும் வந்து விபரீதமான முடிவுகளை வந்து கொண்டு வரும் அதனாலே வந்து முடிவுமானவரை வந்து நாங்கள் வந்து இன்னொருவருட அனுமதி இன்றி ஒருவரை தொடுவதோ அல்லது அவரு அவரையுடன் கிட்ட நெருங்குவதோ அதனை வந்து நாங்கள் தவித்தோம் இருந்தால் பல்வருவட்ட பிரச்சனைகளை இருந்து தப்பித்து கொள்ளலாம் ஓகே இந்த பிரியதர்சினி இந்த பிரியதர்சினுடைய விதைத்தான் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக்கிறேன் 
இதை எதற்காக சொல்லியிருக்கிறேன் சொன்ன மக்கள் மத்தியில் ஒரு விழிப்புணர்வு வர வேணும் என்றதுக்காக தான் வந்து நாம் வந்து சொல்லியிருக்கிறோம் ஏன்னு சொன்னால் அவருடைய அனுமதி இன்றி இன்னொரு பெண்ணையோ தொடுவாதியை வந்து அது சட்டத்துக்கு முரணான அதனாலே வந்து அந்த நபர் வந்து சட்டத்தில் இப்போ தற்பொழுது வந்து சட்டத்தாலே வந்து தண்டிக்கப்பட்டு முன்னுதாரணமாக எடுத்து நாங்கள் இனிவரும் காலங்களில் இந்த பெண் கொடுமை அல்லது பாலியல் பண்புணர்வு இது சார்ந்த விஷயங்களிலிருந்து நாங்கள் முற்றுமுழுதாக விடுபட வேணும் என்பதற்காகத்தான் இந்த காணொலியை வந்து நான் வந்து செய்திருக்கிறோம் அதனாலே வந்து முடிந்த வரைக்குமே வந்து இன்னொருவருடன் இன்னொருவரை நாங்கள் தொடும் பொழுது அல்லது அவருடன் அந்த கிட்ட நெருங்கும் பொழுது நாங்கள் ஒருவருடைய அனுமதியின்றி நாங்கள் அவரை நெருங்குவதை வந்து குறைத்து கொள்வோம் ஓகே அடுத்த இன்னும் ஒரு வீடியோவில் வந்து சந்திப்போம் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடிய பார பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால்தான் நான் டெய்லி போகிற வீடியோ வந்து நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியாமல் இருக்கும் அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடிய வார பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங்